এখন হ্যাঁ সবাই কেমন আছেন বন্ধন এক্সপ্রেসে আজকে জার্নি হচ্ছে ঢাকা থেকে না খুলনা থেকে কলকাতা সবাইকে শুভ সারো দিয়ে পুজোর সময় পুজোর সময় কলকাতা একটা অসাধারণ জায়গা বহু বছর যাওয়া হচ্ছে না দুই বছর ওপরে হলো আমার লাস্ট কলকাতার ভিডিওটাতে আপনারা অনেক অনেক সাপোর্ট করেছিলেন আজকে চলেন আমার সাথে খুলনা থেকে কলকাতা প্ল্যাটফর্ম একদম ফাঁকা আর এই হচ্ছে আমাদের রোগী বন্ধুরা ভিডিও শেষে অবশ্যই ঠিক মতো দেখবেন ফিরতি টিকেটের ব্যাপার বিস্তারিত থাকবে আর খুলনা থেকে নর্মাল ক্লাসে বাইশশো টাকা এবং স্লিপার ক্লাসে উনত্রিশশো টাকা লাগবে কলকাতা যেতে সো এই ক্ষেত্রে একটা মজার ব্যাপার হয়েছে যে আমি যখন ট্রেনে উঠছিলাম আমার খুব ক্লোজ লিভিং পার্সন আমাকে সিএফ করছিলেন তো আমি সাবসিকুয়েন্টলি সেটা ভিডিও করছিলাম এবং দেখা গেল যে আমার ফ্রেন্ড উনিও ভিডিও করছিলেন সেটা নিয়ে পরে আলোচনা করবো একদিন তো যাই হোক আমরা ট্রেনে উঠে গেলাম বন্ধন এক্সপ্রেস খুলনা থেকে কলকাতা যায় এই বন্ধন এক্সপ্রেস নিয়ে দু একটা কথা বলা উচিত আমরা অনেকেই মনে করি যে বন্ধন এক্সপ্রেসের মধ্যে এটা বোধহয় নতুন কোনো ইন্ট্রিডিউস ট্রেন এটা বেসিক্যালি নতুন কোনো ইন্ট্রিডিউস ট্রেন না যতটুকু আমি জেনেছি একটু খাতাপত্র উল্টে বইপত্র উল্টে যে এটা কিন্তু অনেক আগে থেকেই চলে এই বন্ধন এক্সপ্রেসে এসি চেয়ার বগি আছে চারটা স্লিপার বগিও রয়েছে কিন্তু চারটা তো আমি সি ওয়ানের আমার যে নির্ধারিত সিট সেখানে বসে পড়লাম তিন দুই করে সিটগুলোকে রাখা আছে তো আমাদের ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে কলকাতা থেকে বন্ধন এক্সপ্রেস নিয়ে যেটা বলছিলাম বন্ধন এক্সপ্রেস এটা চালু হয়েছে বেসিক্যালি বন্ধন এক্সপ্রেস নামে দু হাজার সালের নভেম্বর মাসে এবং এটার পিছনে বেশ কিছু ইতিহাস আছে যেমন এর নাম প্রথমে সোনার তৈরি করা হয়েছিল পরে দেখা গেছে যে বাংলাদেশে সোনার তৈরি নামে ট্রেন আছে আবার ইন্ডিয়াতেও মেবি সোনার তৈরি নামে ট্রেন আছে তো এই এইসব কারণে কিন্তু সোনার তৈরিটা রাখা হয়নি সম্প্রীতিও একটা নাম ছিল তারপরে আলটিমেটলি বন্ধন এক্সপ্রেস করা হয় মৈত্রী এক্সপ্রেসের পরে এটাই একটা ট্রেন যেটা বন্ধন এক্সপ্রেস নামে চলছে এখন তো আরও বেশ কটা ট্রেন চলছে মৈত্রী বন্ধন মিতালি নামে একটা ট্রেন চলছে তো ট্রেন যোগাযোগ কিন্তু বেশ উন্নতই বলতে হবে আন্তর্জাতিক দিয়ে বাংলাদেশের সাথে ইন্ডিয়ার কথা বলতে বলতে আমরা নোয়াপাড়া চলে আসছি এবং নোয়াপাড়া পার হয়ে এখন দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে সম্ভবত বসুন্দিয়া নতুন বসুন্দিয়া স্টেশন যেটা কিনা পদ্মা ব্রিজ রেল লিঙ্কের সাথে যুক্ত হবে তো সেটার বর্তমান পরিস্থিতিটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে সরাসরি পদ্মা ব্রিজ হয়ে ঢাকায় ট্রেন চলে যাবে ট্রেনের মধ্যে আছে রিডিং লাইট চার্জিং স্টেশন এবং একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আছে যে বিমানে যেমন আমরা কাউকে ডাকতে গেলে একটা অ্যাটেন্ডেন্ট সুইচ আছে সেটা কিন্তু এটা আছে অনেক দিন পর মৌলি মোড়ে আসলাম ট্রেনে যশোরের দিকে আমাদের ট্রেন ঢুকবে বন্ধন এক্সপ্রেস খুলনা কলকাতা রুটে দুটো জায়গায় স্টপেজ দেয় একটা হচ্ছে খুলনায় তো শুরু আর যশোরে দুই থেকে তিন মিনিটের একটা স্টপেজ কিন্তু থাকে তো আমার মনে হয় এখন যশোরে গিয়ে সেই স্টপেজটা এই ট্রেনটা নেবে যেটা বলছিলাম আসলে অনেক কথা চলে আসছে বন্ধন এক্সপ্রেস আসলে কিন্তু নতুন মনে হলেও এটা নতুন না এটা ইতিহাস অনেক আগে ইনফ্যাক্ট খুলনা রেল স্টেশনের সাথে প্রতিষ্ঠার সাথেই এর ইতিহাসটা জড়িত কথা বলতে বলতে আসলে একটা পিরিয়ড চলে আসে আমাদের বিরতির পর আমরা যশোর স্টেশন বা জাংশান লিভ করছি এরপরে সরাসরি বেনাপোলে চলে যাবে এবং বেনাপোল আপনারা দেখেন জিকোর গাছে এই মুহূর্তে পার হচ্ছে বেনাপোল গিয়ে ইমিগ্রেশন টু বেনাপোলে হয়ে যাবে এই ট্রেনে আরও একটা সুবিধা হচ্ছে যেটা বেনাপোল ইমিগ্রেশন হয়ে যাওয়ার পরে কিন্তু পেট্রাপোলে কোনো ইমিগ্রেশন হয় না মানে ইন্ডিয়ান সাইডে শুধু পাসপোর্টটা চেক হয় ইন্ডিয়ান ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমসটা হবে কলকাতা স্টেশন বা চিৎপুরে যে স্টেশনটা সেখানে এবার যেটা বলছি সেটা হচ্ছে যে এই বন্ধন এক্সপ্রেসটা আগে আঠারোশো সালে বরিশাল এক্সপ্রেস নামে চলতো খুলনা আর কলকাতার মধ্যে বেসিক্যালি খুলনা কলকাতা না এটা চলতো হচ্ছে খুলনা থেকে শিলাই দহ পর্যন্ত একটা রেল লাইন করা হয় এবং এই রেল লাইনটা করা হয় খুলনা যশোর তারপর কলকাতা তারপর রান বন মানে বনগা কলকাতা রানাঘাট তারপর আবার সিলাই দহ তো এরকম একটা রেল প্রজেক্ট কিন্তু করা হয় এবং এটা দিয়ে এই প্রজেক্টের মাধ্যমেই খুলনায় প্রথম রেল ইঞ্জিন আসে এবং বরিশাল এক্সপ্রেসের কারণ এটাই ছিল আপনারা যারা খুলনা গিয়েছেন বা খুলনার স্টেশনটা চেনেন তারা দেখবেন খুলনা আগের স্টেশনটা একেবারেই নদী বা স্টিমার ঘাটের পাশে বরিশাল থেকে আগে স্টিমার যেগুলো আসতো সেখানে এগুলো নাম মানে লোকজন নামতেন এবং সেইখান থেকে এই ট্রেনে ধরে কলকাতায় সহজে যাতায়াত করা যেত সো বরিশালের সাথে টাইমিংটা কিন্তু মেনটেন করত এই ট্রেন এবং এই স্টিমারের ভাড়াও ছিল বেশ কম সেগুলো নিয়ে বলছি দেখেন আমরা কিন্তু বেনাপোলের যে আমাদের ইমিগ্রেশন পয়েন্ট বা স্টেশন সেখানে চলে আসছে ইনফ্যাক্ট বেনাপোল স্টেশনেই কিন্তু ইমিগ্রেশন হচ্ছে বেনাপোল স্টেশনে নেমে আপনাদের জন্য বেশ কিছু কাজ যেটা করতেই হবে আপনারা অবশ্যই অবশ্যই নিজের মাল সবাই নিয়ে নামবেন এখানে
বন্ধুরা আমরা স্টেশনে নেমে গেলাম এখন এখান থেকে আমরা প্রথমে পড়বো ইমিগ্রেশন ইমিগ্রেশন লাইনে আছি আর ইমিগ্রেশন শেষ করে তারপর বন্ধুরা আসলে ঢুকে যেটা দেখলাম প্রথমে হবে বেসিক্যালি কাস্টমস তারপর ইমিগ্রেশন তো যেহেতু ইমিগ্রেশনে ছবি তোলা যায় না আমি আবার জিনিসপত্র নিয়ে ট্রেনে উঠে বসছি কি কি কাগজপত্র লাগবে এটা একটু বলে দেই আপনাদের কাগজপত্র বলতে এই মুহুর্তে পাসপোর্ট ভিসা তত লাগছেই সাথে আপনারা অবশ্য করোনার এটা রাখতে পারেন সেই সাথে আপনাদের ফিনান্সিয়াল যে স্টেটমেন্ট ডলার এন্ডোর্সমেন্ট এটা রাখবেন যারা কার্ডে ইদানিং অনেকে কার্ড এন্ডোর্স করেন কার্ড এন্ডোর্স করে সেই কার্ডটার সাথে রাখতে হবে তারপরও কিছু আমার মনে হয় মানে সেই কার্ডটা যে এন্ডোর্স করেছেন পাসপোর্টে সেটা কিন্তু অবশ্যই দেখাতে হবে তাছাড়া মানে মেইন কথাটা আপনাকে বোঝাতে হবে ইউ আর ফিনান্সিয়াল সলভেন্ট এবং একেবারেই যে খালি হাত পায়ে যাচ্ছেন সেটা আপনি বোঝাবেন না আর বাংলা টাকার সাথে নিতে পারবেন বিশ হাজার টাকা পর্যন্ত নট সেফ অনেকেই অনেক আগে পরে বেশি নেন আমিও নিয়েছি আপনারা অনেকে হয়তো বলবেন ভিডিও দেখে আমরা এর বেশি নেই অবশ্যই নেওয়া যায় কিন্তু প্রতিটা সিচুয়েশন প্রতিটা সিচুয়েশনের সাথে আলাদা সো দ্যাট ইজ নট দ্য কেস অফ ডিসকাশন তো এই জায়গাটা কিন্তু বেসিক্যালি বেনাপোল স্টেশন যেটা কিন্তু শহরে বেনাপোল শহরের ভেতর বা বেনাপোল থেকে একদম আমরা যে নর্মাল যে স্টেশনটা সেটাই এখান থেকে এটা চলে যাচ্ছে এখন আমাদের বর্ডার পার হয়ে ইন্ডিয়া বর্ডারে ঢুকবে তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের বেনাপোল বর্ডারে আমরা যেটা জানি যে ইমিগ্রেশন হয় সেখানে কিন্তু কোনো থামার কোনো ব্যাপার থাকছে না তো দেখতে পাচ্ছেন ধীর গতিতে আমাদের ট্রেন ছুটে চলেছে বেনাপোলের দিকে বরিশাল এক্সপ্রেস নিয়ে আসলে কথা শেষ হয় নাই বরিশাল এক্সপ্রেসের প্রথম দিকে চারটা করে বেশ কয়েকটা ক্লাসিফিকেশনে বগি ছিল ফার্স্ট ক্লাস সেকেন্ড ক্লাস থার্ড ক্লাস এবং একটা ফোর্থ ক্লাসের মতো এবং সেই সাথে মালামালের জন্য একটা বগি ছিল বন্ধুরা এই মুহূর্তে আমরা নোম্যান্স ল্যান্ড জাস্ট ক্রস করে কিন্তু ইন্ডিয়ার ভেতরে প্রবেশ করলাম ট্রেন এখনও দেখেন কত স্লো এবং একটা বিশাল শেড করতেছে এটা হয়তো বা যারা ল্যান্ডে আসে তাদের ওয়েটিং জোন হিসাবে এটা করা দরকার ছিল কারণ আমরা যারা সবসময় ল্যান্ডে যাতায়াত করতাম তারা দেখতাম কি পরিমাণ ভোগান্তি কোনো বসার জায়গা নাই কিছু নাই তো সে দিক দিয়ে ইটস মাছ বেটার যে একটা সুন্দর শেড হয়তো হতে যাচ্ছে অথবা আমি জানি না যাত্রী শেড হবে কি না হয়তো বা গুডস বা মালামালেরও হতে পারে বাট যেটাই হোক আশা করি ভালো কিছু একটা হবে বরিশাল এক্সপ্রেসের কথা শেষ করে দিই সেটা হচ্ছে যে এর ভাড়া প্রথমে ফার্স্ট ক্লাসে বারো পয়সা সেকেন্ড ক্লাসে ছয় পয়সা ছিল চিন্তা করে দেখেন পরবর্তীতে কিন্তু তারা ভাড়া বৃদ্ধি করে দেয় এবং যেটা দেখা যায় আমরা এখনও ইন্ডিয়ান ইমিগ্রেশন কম্পাউন্ডে আছি যে মানুষ পরে এটা এটা সাবস্টিটিউট একটা তৈরি করে এবং পরবর্তীতে এরই কিন্তু সাবস্টিটিউট হিসেবে বেনাপোল বা পেতনা যে এক্সপ্রেসটা আছে আমাদের খুলনা থেকে বেনাপোল পর্যন্ত যায় সেটা অনেক দিন চলেছে বেসিক্যালি খুলনার মানুষকে যশোরের মানুষ বা এই অঞ্চলের মানুষকে বেনাপোল বর্ডার পর্যন্ত নিয়ে যেতে অনেক হেল্প করতো আমি লাস্ট কবে যাই তিরিশ টাকার মতো কথা ভাড়া ছিল তো সে সব কিছু ছাপিয়ে আলটিমেটলি এরপরে ওই সতেরো সালের নভেম্বর মাসে এই বন্ধন এক্সপ্রেসটা চালু হয় যেটা ভিডিও করতে চাচ্ছিলাম ট্রেনের এই পেট্রাপোলের এখানে দেখেন পেট্রাপোল বেনাপোলের পরের স্টেপেসটা পেট্রাপোল এখা এই স্টেপেসটা কিন্তু নর্মালি এই শুধু এই ট্রেনটাই আসে দেখেন মানুষজন ঘুমাচ্ছে টুমাচ্ছে মানে জাস্ট একটা বসার জায়গা হয়ে গেছে অন্য কোনো লোকাল ট্রেন এদিকে আসে না আমি কিছু খাবার নিয়েছি যেটা ইনফ্যাক্ট দেখাচ্ছিলাম ওরা বিক্রি করছিল স্যান্ডউইচ আর হচ্ছে একটা বাদাম মিল এই ব্রিজটা হচ্ছে বনগার ইছামতির ওপরে এবং আমরা আগে বনগা দিয়ে যখন ওই পাশ দিয়ে রোডে যেতাম দেখতে পাইতাম যে একটা ব্রিজ আছে একটা রেল লাইন আছে বহু বছর ধরে দেখেছি কিন্তু মানে কলকাতা থেকে যে ট্রেনটা আসে সেটা কিন্তু বনগা পর্যন্ত থেমে যেত এই লাইনটা পেট্রাপোল পর্যন্ত কিন্তু শুধু এই ট্রেনটার জন্যই চলে দেখেন আমরা বনগা স্টেশনে ঢুকছি আগে কলকাতা থেকে যারাই এসেছেন তারা তাদেরই অবাক লাগবে যে আমাদের ট্রেনগুলো এখানে নেমে যেতে হতো এবং এখান থেকে আমরা ভ্যান হোক তারপরে বিভিন্ন ধরনের মাহিন্দ্র হোক এগুলো করে পাঁচ কিলোমিটার বর্ডার পর্যন্ত যে রাস্তা সেটা আমরা যেতাম তো সেই বনগায় ঢুকছি স্যান্ডউইচ যেটা নিলাম এরা নাস্তা দিচ্ছিল ইন্ডিয়ান শার্ট ট্রুপি আর বাংলাদেশি নব্বই টাকা নিচ্ছে একটু বেশি নিচ্ছে মনে হয় একটা বাদাম মিল্ক নিলাম বাংলাদেশি চল্লিশ টাকা দিয়ে দেখি কেমন পরে বা কেমন খেয়ে হয় সেটা স্টেশনটা পার হওয়ার পরে আমরা বুঝতে পারবো
বন্ধুরা এই হচ্ছে বাদাম মিল্ক চল্লিশ টাকার আমি রেকমেন্ড করবো এটা একেবারেই না খেতে একেবারেই কেমিক্যাল মনে হয়েছে এবং একদমই ভালো না আই ডোন্ট থিঙ্ক ইটস গুড সো খাওয়া দাওয়া শেষ করে সূর্যাস্ত হয়ে আসছে দেখেন এই পর্যন্ত কিন্তু আমাদের টোটাল জার্নিটা খুলনা কলকাতার পাঁচ সাড়ে পাঁচ ঘন্টার আমরা অলমোস্ট পাঁচ ঘন্টার মধ্যে চলে আসছি কিছুক্ষণ বেনাপোলে থেমেছিল বা কিছুক্ষণ পেট্রাপোলে থেমেছিল বা কিছুক্ষণ বনগাতেও কিছুক্ষণ অল্প কিছু সময় থেমেছিল কিন্তু তার কারণে কিছুটা সময় খ্যাপন্ত হয়েছে বাট এখন সব কিছু শেষ করে এটা নন স্টপ ছুটে যাবে কলকাতার দিকে বা চিত্রা স্টেশন তো যেহেতু আমার কাছে ইন্টারনেট নাই তা আমি চেষ্টা করলাম গুগলের মাধ্যমে আমার লোকেশানটা বের করতে এই মুহূর্তে আমাদের ট্রেন দেখেন হাবড়া স্টেশন পার হচ্ছে হাবড়া মানে আর ম্যাক্সিমাম এক থেকে দেড় ঘন্টা যেহেতু নন স্টপ আমার মনে হয় আমরা এর মধ্যে কলকাতা পৌঁছে যাব হাবড়ার পর আমরা পার হয়ে যাচ্ছি অশোকনগর এরপর আসবে গুমা গুমা তারপর বারাসাত তারপরই বলা যায় দমদম
বন্ধুরা আমি দেখতে পাচ্ছেন কলকাতা স্টেশনে চলে আসছি পিছনে আমাদের টোটাল আজকে ট্রেনে ছিল সত্তর থেকে বাহাত্তর জনের মতো লোক তো ওয়েলকাম টু কলকাতা এই হচ্ছে কলকাতা স্টেশনের যে প্ল্যাটফর্ম এক নম্বর প্ল্যাটফর্মে এই ট্রেনটা থামবে এবং এটা কিন্তু ওয়েল সিকিউরড শুধুমাত্র ইন্টারন্যাশনাল প্যাসেঞ্জারদের জন্য আমরা এখানে গিয়ে যাব এবং কিছুক্ষণ লাইনে দাঁড়াবো তো আরেকটা কথা আপনাদেরকে বলে রাখি ভিডিওতে আপনাদের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশান থাকবে যে আপনারা অনেকেই কনফিউজ হয়ে যান যে কলকাতা গিয়ে আমরা কোথা থেকে টিকিট কাটবো ফিরতি টিকিটটা কোথা থেকে কাটবো এই ইনফরমেশানটা আপনাদের দিচ্ছি যদি আপনারা বাংলাদেশ থেকে যান এক মাসের মধ্যে আপনার ফিরতি টিকিট হলে আপনি খুলনা থেকেই কাটতে পারবেন বন্ধন এক্সপ্রেস আর যদি এক মাসের বেশি স্টে করেন তাহলে আপনি এইখান থেকে কিন্তু টিকিটটা কাটতে পারবেন কোথা থেকে কাটবেন দেখাচ্ছে শেষ পর্যন্ত কলকাতা স্টেশনে চলে আসছি দেখাচ্ছি বাইরে থেকে ইউ শেষ জায়গায় সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা সেটা দেখাচ্ছি আপনার কোথা থেকে টিকিট কাটবেন স্টেশন থেকে বের হয়ে গিয়ে আপনার মূল বিল্ডিংয়ে চলে যাবেন সেখানে গিয়ে আপনি দোতালায় উঠে যাবেন এবং দোতালায় উঠে আপনি ইনফরমেশান যে ডেস্ক আছে সেখান থেকে কিন্তু আপনি বাংলাদেশে ফিরতি টিকিটটা ঠিক এভাবেই দেখ কেটে নিতে পারবেন